se dire qu'on peut discuter avec les personnages et qu'on peut mettre en cause ce que font les personnages, ça me paraît une voie de critique qui est intéressante. Or, elle n'est pas tellement suivie. Parce que, alors, il faut trouver des formes, des formes stylistiques pour le faire. Il faut, faut y arriver. Ça fait vite ridicule, comme dit, je trouve que Jack Bauer se comporte mal. Donc, il va falloir, il y a tout un travail de réflexion sur la manière dont on va amener une critique politique des personnages. Mais je crois que c'est indispensable, en fait. C'est intéressant parce qu'on se, se, je ne sais plus à quelle occasion on parlait de, de notamment ces spectateurs qui réagissent sur Twitter par exemple ou sur d'autres réseaux sociaux en s'adressant directement ils le font tout le temps. aux personnages. Ils le font tout le temps. Euh, <rire> C'est très de prime abord, ça semble. Euh, des, mais ils le font, un petit peu mais... déconnant et en fait c'est très intéressant. Ouais. Quand mais on si on dans, donne dans, dans une plus gros, une, 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 ce qu'il faut pour, au lieu de se dire que ces spectateurs sont fous ou qu'ils confondent réalité et fiction, il faut donner une dignité ontologique supérieure au personnage, au HST. Et à ce moment-là, ça devient logique. C'est un peu ça l'opération que j'ai faite. Dire, en fait, ils sont ceux à qui on peut s'adresser directement. Ça n'est pas fou de s'adresser directement à eux. On, on peut le faire. Mais pour le faire, il faut se dire qu'ils ont un certain type de réalité et donc on a changer le périmètre de ce qu'est la réalité sociale pour les inclure à l'intérieur et leur donner un peu plus d'épaisseur ontologique. <musique>